ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஃபார்ம் கண்ட்ரோலில் கோம்போ பாக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் கோம்போ பாக்ஸு இமேஜ் கண்ட்ரோலு அதே மாதிரி வந்து கமாண்ட் பட்டன் இந்த மூணு பட்டனை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் அதுக்கு என்ன செய்யணுங்க எக்ஸலை ஓப்பன் பண்ணிங்க எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது இந்த இதுக்கு பாருங்கள் அதாவது டேபிளில் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் டெவலப்பரை கிளிக் பண்ணிங்க டெவலப்பரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா விசுவல் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த இருக்கு பாருங்கள் விசுவல் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த விசுவல் பேசிக்கே கிளிக் பண்ணிங்க விசுவல் பேசிக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு அதாவது என்ன ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு வந்துடும் ப்ராஜெக்ட்னு வந்துடும் அதில் வந்து இந்த இதில் வந்து ஃபைல் எடிட்டு வியூ இன்சர்ட்னு இருக்கும் அந்த இன்சர்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து யூசர் ஃபார்ம்னு இருக்கும் நம்ம யூசர் ஃபார்ம் பற்றி நம்ம அதாவது ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் பற்றி தான் போட்டிருக்கோம் அந்த யூசர் ஃபார்மும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல யூசர் ஃபார்ம்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்யுது டிசைன் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா அதாவது வந்து இப்போ கோம்போ பாக்ஸு கோம்போ பாக்ஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபாண்ட்டு ஃபைல் அதாவது ஃபாண்ட்டு சைஸ்லாம் இருக்கும்போது அந்த ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் ஒன்று வரும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது கோம்போ பாக்ஸுங்கிறது அந்த மாதிரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது போகும் எப்படி இங்கே என்ன நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னா இதில் வந்து இப்போ இந்த யூசர் ஃபார்மில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கோம்போ பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த பாக்ஸ் உள்ள ஒரு அஞ்சு ஆக்டர் நேம் வைக்க போகிறேன் அதாவது கமல் ரஜினி விஜய் சேது விஜய் சேதுபதி இந்த மாதிரி சூர்யா தான் அஞ்சு நேம் வைக்க போகிறேன் இந்த அஞ்சு நேமில் ஒரு நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இமேஜில் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் வரும் அது எப்படி செட் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ நீங்கள் கோம்போ பாக்ஸ் எடுத்துக்கங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல்ஸில் இந்த ரெண்டாக இருக்குது பாருங்கள் கோம்போ பாக்ஸுன்னு இருக்குது இந்த கோம்போ பாக்ஸ் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்த ஒரு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த கோம்போ பாக்ஸ் வந்துருச்சு இது இப்போ என்ன சொல்கிறது கோம்போ பாக்ஸுங்கிறது அதுக்கடுத்து வந்து இமேஜ் கண்ட்ரோல் வந்துருக்க போகிறோம் இமேஜ் கண்ட்ரோல் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ட்ராப் பண்ணுங்கள் இப்போ இமேஜ் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டு இது வந்து கோம்போ பாக்ஸு இது வந்து இமேஜ் கண்ட்ரோல் அதுக்கடுத்தது வந்து கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் பட்டன் பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியும் ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிங்க செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கமெண்ட் பட்டனுக்கு பேர் மாற்ற போகிறேன் என்ன பேர் மாற்ற போகிறேன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இருந்துருங்க அதாவது ப்ராப்பர் டிஸ்டில் இந்த இருக்கு பாருங்கள் கேப்ஷன் இருக்கும் இந்த கேப்ஷனில் போய் இந்த கமெண்ட் பட்டனை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் பேர் மாற்றிங்க என்ன அது ஆக்டர் ஆக்டர் பிக்சர் நடி ஆக்டர் பிக்சர்னு கொடுத்து அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆக்டர் பிக்சர்னு கொடுத்தோன்னே இந்த இடத்துல வந்து பிக்சரை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யணும் பிக்சரை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணுக்கு வந்து இந்த இமேஜ் கண்ட்ரோல் இருக்கும் இதே கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேம் மாற்றினேன் அதே மாதிரி இந்த இமேஜ் கண்ட்ரோல் எடுத்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கும் போகிறது இதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் மாற்றிங்க அதாவது பிக்சர் சைஸ் மோடுன்னு இருக்கும் இந்த இருக்குது பாருங்கள் பிக்சர் சைஸ் மோடு அது நம்பர் ஒன்றுன்னு மாற்றிங்க இந்த ஜீரோன்னு வச்சிங்கன்னா இங்கே ஃபோட்டோ ஒன்றும் பெருசாக தெரியும் உள்ளே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகாது அதனால தான் வந்து இந்த இந்த பிக் அதாவது இந்த பிக்சர் சைஸ் மோடை ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் நம்பர் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இப்போ என்னது இதே செட் பண்ணியாச்சு இந்த செட் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து இந்த செட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா நேம் கொடுத்துட போகிறோம் அதாவது அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் எக்ஸலில் போய் டைப் பண்ணிங்க எக்ஸல் எப்படி டைப் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸல் உள்ள போயிடுங்க இந்த எக்ஸல் இருக்கிற கொஞ்சம் பட்டன் இருக்குது பட்டன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேர எக்ஸல் போயிடுங்க இதில் போய் ஒரு அஞ்சு நேம் வந்து கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணிங்க இப்போ என்னென்ன நேமோ இந்த டைப் பண்ணிங்க கமல் ரஜினி விஜய் சூர்யா இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுங்கள் அஞ்சு நேம் டைப் பண்ணிட்டு அஞ்சு ஆக்டர் நேம் அப்படியே டைப் பண்ணிட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த நேமை அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க இந்த நேமை அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ட் பண்ணி இங்கே போய் சேவ் பண்ணிங்க இந்த இடத்துல போய் சேவ்னு கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க இந்த
row source னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் என்ன இருக்கும் row source னு இருக்கும் இந்த row source னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அங்க போய் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா இப்போ ஆக்டர் னு சாய்ஸ் பண்ணோம்னா அது ரீட் பண்ணோம்னா அது கொடுத்துடும் இங்க ஆக்டர்ன்றது அதாவது ரோ சோர்ஸ்ல போய் அதாவது என்னது இந்த கண்ட்ரோல கிளிக் பண்ணீங்க அதாவது ஃபார்ம் அதாவது காம்போ பாக்ஸ கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல போய் ரோ சோர்ஸ்ல ஆக்டர் னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த புரோகிராம ரன் பண்ணி பாருங்க இந்த புரோகிராம ரன் பண்ணி பாருங்க என்னது இந்த யூசர் ஃபார்ம ரன் பண்ணி பாருங்க எப்படி ரன் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சு பாருங்க மட்டும் அப்ப இந்த யூசர் ஃபார்ம் அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு இதில வச்சு கிளிக் பண்ணினா வராது இந்த யூசர் ஃபார்ம் அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ள செலக்ஷன் ஆகும் அப்படி இந்த தெரிஞ்சு பாருங்க இந்த ரன் கார்டு வந்துனா இந்த மரோ இப்ப பாருங்க இப்போ இதில் என்னென்னப்போ இந்த யூசர் ஃபார்மில் இப்போ இந்த பாருங்கள் இது ஒர்க் ஆகும் அதாவது கோம்போ பாக்ஸ் அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பார்த்து நேம் கொடுத்துருக்கீங்களா இப்போ இந்த கமலில் கூட கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கமலை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது என்ன ஆக்டர் பிக்சர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் வந்து இங்கே வரணும் அதான் இந்த ப்ரோக்ராமினுடைய விசைஜ் ஓகேங்களா இந்த ப்ரோக்ராமுடைய கான்செப்ட் அதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இதான் பண்ண போகிறோம் அப்போ இப்போ என்னென்னா இதை வந்து இப்போ ஒரு கோடிங் மூலம் எழுத போகணும் அதாவது ப்ரோக்ராம் மூலம் எழுத போகணும் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நேம் அதாவது ஃபோட்டோ வரும் அதை எப்படி எழுதுறதுனா இப்போ இந்த கோம்போ பாக்ஸில் வந்து இந்த நேம் இருக்குது அதாவது கமல் ரஜினி இது மாதிரி நேம்லாம் இருக்குது இதுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு நேமுக்கு என்ன சொல்கிறது லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் என்னென்ன ஜீரோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவதுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டாவதுக்கு வந்து மூணாவதுக்கு வந்து ரெண்டு நாலாவதுக்கு வந்து மூணு அஞ்சாவதுக்கு வந்து நாலு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கோடிங் எழுதும் போது லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும் லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஜீரோன்னா கமலன் கமலை குறிக்கும் இதே மாதிரி லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரஜினியை குறிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்போ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணும் போது இந்த போரு ஆக்டர் பிக்சர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கோடிங் எழுதணும் எந்த இடத்துல கோடிங் எழுதுணும் ஆக்டர் பிக்சரில் கோடிங் எழுதணும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து எந்த இடத்துல அந்த பிக்சர்னுடைய எந்த இடத்துல பிக்சர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதை பார்த்துக்கணும் அதை எப்படி பார்க்குறது இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நேராக நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து அதை இதுக்கு வந்துடுங்க அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எந்த இடத்துல பிக்சர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ஸ்டார்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ எக்ஸில் அதாவது விசுவல் பேசிக்க எக்ஸில் விட்டு வெளியே வந்துடுங்க வெளியே வரணும்னா அப்படியே இருந்துட்டு ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து நான் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரில் போய் பாருங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரில் பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய ஏதாச்சும் படங்கள்லாம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து டவுன்லோட்ஸில் இருக்கும் இந்த ஒரு டவுன்லோட்ஸில் இருக்கும் இந்த டவுன்லோட்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் தான் ஃபோட்டோலாம் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபோட்டோலாம் வந்து இதில் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இப்போ தமிழ் ஃபோட்டோ தான் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து விஜய் போட்டோ சூர்யா போட்டோ இருக்குது விஜய் போட்டோ வந்து வரலாம் இருக்குது அப்போ இந்த கமல் போட்டோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது இதனுடைய பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்துனா என்னென்னா லொக்கேஷன் சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது அப்போ இதை மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை போய் ப்ராப்பர்ஸ் கொடுத்துங்கம்மா எந்த ஃபோட்டோவோ அந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை போய் கிளிக் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன் வந்து எங்கே கரெக்டாக சொல்லுவோம் இந்த இருக்கப்போ லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் வந்து இதுதான் லொக்கேஷன் என்ன லொக்கேஷன் தான் கொடுத்தீங்களா இதுதான் லொக்கேஷன் இந்த இருக்கும் இந்த லொக்கேஷனை செலெக்ஷன் பண்ணி அப்போ தான் இந்த ஃபோட்டோ வந்து கரெக்டாக வந்து உட்காரும் இந்த லொக்கேஷனை செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு மோஸ்ட்டோடய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பின்னு கொடுத்துங்க கொடுத்தாச்சு இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நேராக நம்ம விசுவல் பேசிக்கு வந்துடும் அதாவது எக்ஸலில் விசுவல் பேசிக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம கோடிங் எழுத போகணும் எப்படி எழுதுறது கோடிங்கு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க அதாவது டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன எழுத போகிறோம்னா இஃப் கண்டிஷன் இஃப் கண்டிஷன் எதுனா இது அல்லது அது அதாவது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அதாவது வந்து ரஜினி சூஸ் பண்ண போகிறோமா கமல் சூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி சூஸிங் சம்மந்தமாக எழுதும் போது நம்ம இஃபை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இஃப் யாராக சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இஃப் கொடுத்துட்டு அதுக்கு என்
பிராக்கெட்டில் அந்த பாத்த கொடுத்துருந்து கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் நம்ம ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை கொடுத்துட வேண்டியது கொடுத்துட்டு ஒன்று ஒரு ஸ்லாஸ் ஒன்று கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு இப்போ யாரை சூஸ் பண்ணால் அந்த கமல்னு நேம் அடிச்சுருந்து கமல் நேமில் தான் இருக்குது அந்த ஃபைல் நேமு டாட்டு ஜேபிஜின்னு கொடுத்துருந்து அந்த ஃபைலினுடைய எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஜேபிஜி ஃபோட்டோ ஷாப்பு ஃபைலில் அதாவது ஃபோட்டோ சம்மந்த ஃபைலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து ஜேபிஜி இந்த மாதிரி கொடுத்து பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஓகேங்களா திருப்பி இந்த ரெண்டு லைனை அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க இன்னும் ஈஸியாக அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க காப்பி பண்ணிக்கிட்டு என்ட்ர தட்டுங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ இஃபு போட்டாச்சு இஃபு போட்டு இந்த அதாவது இந்த லிஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சென்டென்ஸ் போய் லோட் ஆகும் சப்போஸ் இது தவறாக இருந்துச்சுன்னா ரஜினியை கிளிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எல்ஸு அடுத்தது அடுத்தது கொடுத்துட வேண்டியது கொடுத்துட்டு அதே கண்ட்ரோல் வீ கொடுங்க கண்ட்ரோல் வீடுனா காப்பி பண்ணி வச்சுருக்க கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நம்பரை மட்டும் பார்த்தீங்க என்ன கொடுத்துட்டேன்னு ஒன்றுன்னு கொடுக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போகிறேன் கமலுக்கு பதில் ரஜினி மாற்ற போகிறோம் அதே கோடிங்க தான் பேரை மட்டும் மாற்றிக்க போகிறோம் ரஜினி ஓகேங்களா கொடுத்துட்ட அடுத்தது என்று எல்ஸு இது இல்லைன்னா இப்போ இதுவும் கிடையாது கமலம் கிடையாது ரஜினியும் கிடையாது அப்போ யாராக இருப்பாங்க விஜயாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த இடத்துல மூணு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் ஒன்று கொடுத்தாச்சு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல போய் என்ன செஞ்சு கமலுக்கு பதில் என்ன செஞ்சுது விஜய்னு மாற்றிக்கி ஓகேங்களா அப்போ இதுவும் கிடையாது ரெண்டு கொடுத்துருங்க திருப்பி வந்து எல்ஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து மூணு மூணாவதாக போய் செக் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வந்து யாராக இருப்பார் சூரியா ஓகேங்களா அடுத்த என்ட்ரு கொடுத்துருங்க எல்ஸு இப்போ பாருங்கள் அதாவது ஜீரோனா கமல் ஒன்றுனா ரஜினி ரெண்டுனா வந்து விஜய் மூணுனா வந்து சூர்யா நாலு பேருமே இல்லைன்னா யாராக இருப்பாங்க விஜய் சேதுபதியாக இருப்பாங்க அப்போ என்ன செஞ்சிட வேண்டியது இங்கே போய் இமேஜி கண்ட்ரோல் அது இது மட்டும் கொடுத்தா போதும் இமேஜி கண்ட்ரோல் ஒன் டாட் இமேஜி லோடு சாரி ஒன் டாட் பிக்சர் ஈக்குவல் டு லோடு பிக்சர் கொட்டேஷனில் பிராக்கெட் உள்ள கொட்டேஷனில் அந்த இதை கொடுத்துருங்க அந்த பார்த்த கொடுத்துருங்க பார்த்துன்னா என்னது இந்த பார்த்தை மட்டும் கொடுத்தா போதும் இந்த இது போதும் இந்த இது மட்டும் அப்படியே காப்பி பண்ணி தச்சு விட்ருங்க காப்பி பண்ணி இங்கே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் மாற்றிங்க என்ன மாற்றிக்க வேண்டியது விஜய் சேது சேது அவ்வளோதாங்க கோடிங் ஓகேங்களா இந்த கோடிங் அப்படியே எழுதுனீங்கன்னா அதை புரோகிராம் முடிஞ்சு ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியானது இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் இஃப் கொடுத்துருங்க கோம்போ பாக்ஸ் ஒன்று வந்து லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ்னால் செலக்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் நேமு ரெண்டாவது நேமு மூணாவது நேமு நாலாவது நேமு அஞ்சாவது நேமு அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறது தான் அப்படி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அது எது செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இமேஜ் ஒன்றில் போய் அந்த பிக்சரை போய் லோட் ஆகும் அதை தான் கொடுத்துருங்க இப்போ போய் இந்த இதை ரன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இந்த வந்துருச்சு ஃபார்ம் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு கமல் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஆக்டர் பிக்சர் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன கொடுத்துட்டனா என்ன பிரச்சனைனா இப்போ இண்டு அதாவது சாரி இஃபு ஓப்பன் பண்ணிக்கோம்ல எண்டு இஃபு கொடுக்க போட்டுட்டேன் எத்தனை இஃபு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இஃபு இருக்குது அப்போ நாலு எண்டு இஃபு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க எண்டு இஃபு எண்டு இஃபு எண்டு இஃபு அதே மாதிரி எண்டு நாலு எண்டு இஃபு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோக்ராமு கரெக்டாக வரணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வந்துச்சு பாருங்க இப்போ கமலை சூஸ் பண்ண கமலில் வந்துருச்சு ரஜினி கொடுத்து ரஜினி கொடுங்க ரஜினி வந்துருச்சு அதே மாதிரி வந்து விஜய் கொடுத்து கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் விஜய்னு வந்துருச்சு இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்ட் ஓகேங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்